Bienvenidos a Gente Unida. Welcome to Gente Unida. Esta es una iglesia que ama a Jesús. This is a church that loves Jesus. Y ya sea que estés aquí por curiosidad, maybe you're here out of curiosity. Alguien te platicó de este lugar. Someone told you about this church. O tal vez eres un nuevo creyente. Maybe you're a new believer in Christ. O tal vez tú eres un creyente comprometido, una persona que ama a Dios. Maybe you're someone that already loves God. Estamos muy contentos de que nos acompañes aquí el día de hoy. We're very happy, very glad that you're here with us, acompañándonos en este tiempo de alabanza, in this time of worship, y en este tiempo de adoración, in this, this time where we praise God. Si nos estás viendo también a través de la internet, if you're watching us online, thank you so much. Esperamos que esta ministración sea de bendición a tu vida. We hope this is a blessing to your life. Y queremos que tú en este lugar puedas conectar con Jesús y con otras personas a tu alrededor. We pray that you can connect with other people around you. De una manera sana. In a very healthy way. Por favor, cierren sus ojos. Please close your eyes. Vamos a orar juntos. Let's pray together. Eh, pídele a Dios que prepare tu corazón. Ask God to prepare your heart. Y que el mensaje del día de hoy transforme tu vida. And for today's message to transform your life. Eh, Padre Celestial, habla por favor a nuestros corazones. En esta tarde, transformanos con el poder de tu palabra, Señor. Te lo pedimos. Heavenly Father, speak to our hearts today and please transform our hearts with the power of your word. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Mi mamá es una de las influencias más importantes en mi vida. My mom is one of the greatest influences in my life. Ella, desde yo muy pequeño, since I was a little baby, ella le pidió a Dios que mi vida fuera consagrada completamente a Él. She asked God for my life to be dedicated completely to God. Yo fui el primer hijo, I was the first son, and God prayed that God would call me into ministry. Dios eh, pidió, mi mamá le pidió a Dios que yo me dedicara al ministerio. Y me usara para compartir el evangelio a otras personas And forgot to use me to share the message of the gospel to other people Y estoy segura, estoy seguro que el día de hoy eh, Mi mamá está muy contenta I'm very um, glad and I know that my mom is very happy eh, Soy pastor de una iglesia I know I'm a pastor of a church Gracias a sus oraciones It's thanks to her prayers Gracias a su paciencia Thanks to her patience Thanks to her love, gracias a su amor y a su dedicación and her dedication. Eh, ella ha sido una gran influencia especial en mi vida. She has been a great influence in my life. Me enseñó lo que debía y no debía hacer. She taught me what I was supposed to do and what I wasn't supposed to do. She taught me to not be ashamed of my identity. Ella me enseñó a no tener eh, temor de mi identidad. Y me enseñó con el ejemplo a utilizar cada oportunidad de mi vida. And she taught me with her, with her example to use every opportunity in my life, de utilizar cada oportunidad en mi vida para ministrar y tocar la vida de otras personas, to touch other people's lives. El día de hoy vamos a ver la vida de una mujer. Today we're going to look at a woman's life. Her name is Esther. Su nombre es Esther. Una bella joven que Dios utilizó grandemente. God used her greatly to minister, to minister to other people's lives para ministrar la vida de otras personas. Ella fue de gran bendición al pueblo judío. She was a great blessing to the Jewish people. Y de igual manera, in the same way, Dios quiere utilizar de ti. God wants to use you to be an influence to other people's lives. Para que seas tú una influencia a la vida de otras personas. Así es que hoy vamos a aprender la increíble historia de Esther. Today we're going to look at the very amazing story of Esther. Quiero recordarte que tú tienes el poder de influenciar. You have the power to influence someone. Y Dios quiere que tú seas una buena influencia a los demás. I, God wants you to be a good influence to others. Piensa por un momento. Just think for a moment. No importa si eres cristiano o no eres cristiano. It doesn't matter if you're a Christian or not a Christian. No importa si tú eres joven o eres anciano. It doesn't matter if you're young or you're an adult. No importa si eres hombre o mujer. It doesn't matter if you're a woman or if you're a man. No importa si eres mamá o no seas mamá. It doesn't matter if you're a mom or you're not a mom. Todos los seres humanos, every human being, todos queremos brillar de alguna manera. We all want to shine in one way or another. Si no me crees, if you don't believe me, simplemente ve los profiles de Facebook. Ve eh, esa foto de Facebook. Just look at the profile of Facebook or Twitter. 
Y bien dicen que en la vida real nadie se ve mejor que en su foto de Facebook y peor que en la foto de su licencia de conducir. It's well said that no one looks as good in real life as they look in their Facebook avatar or as worse as their driver's license picture. ¿Verdad que sí? En este mensaje, en this message, even though we're talking about the life of a woman, eh, aunque estamos hablando de la vida de una mujer, su enseñanza aplica a la vida de todos nosotros. Um, the teachings of this book, the book of Esther, applies to everyone's life. Hoy quiero convencerte, today I want to convince you, que tu belleza interna, that your inner beauty, o la falta de ella, or the lack of inner beauty, siempre brillará más, will always shine more, than what you project externally. Siempre brillará más lo interno que lo que tú proyectas externamente. En otras palabras, in other words, tu belleza exterior, your outer beauty is not as important, no es tan importante como tu belleza interior as your inner beauty. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Dios te ha creado así como tú eres? Have you ever thought that God has created you the way you are por una razón especial? For a very special reason. Algunos nos ha creado altos y fuertes. Some people are tall and strong. Algunas personas bajitas y gorditas. Some people are short and chubby. Algunas otras personas eh, son de una nacionalidad y otros de otra. Some people are one nationality and others are another nationality. No importa cuál sea tu trasfondo, it doesn't matter what your background is, Dios te ama tal y como tú eres. God loves you the way you are. Y hoy quiero que tú sepas, and today I want you to know, que todos esos factores que tú tienes en tu vida, those factors that influence your life, tienen un propósito. They have a purpose. Dios quiere hacer algo muy importante. God wants to do something very important through you, a través de ti, para hacer de impacto a este mundo. To impact this world. Y hoy quiero que la vida de Esther te inspire a abrazar tu identidad. Today I want for Esther's life to challenge you to embrace your identity como una increíble oportunidad, as an incredible opportunity para el ministerio que Dios te ha dado, for the ministry that God has given you, para la vida que Dios te ha dado, for the life that God has given you. Y hoy te voy a relatar la historia de Esther en tres actos. So today I'm going to share with you the story of Esther in three different acts. Pero antes de comenzar con el acto número uno, but before we start with act number one, es importante que todos, diga conmigo todos, todos nos transportemos a Babilonia. Let's just all go to Babylon to the year 486 before Christ, al año 486 antes de Cristo. La tierra de Judá había sido dominada y conquistada por el imperio de Babilonia. The land of Judah had been dominated and conquered by the Babylonian Empire. Sin embargo, algunos judíos, some of the Jews, pudieron regresar a casa. Some of them were allowed to go back home. Algunos fueron de regreso a casa a Jerusalén. Some people went back home to Jerusalem. Y algunos decidieron quedarse. And some people decided to stay. Poco tiempo después, a little bit later, el imperio persa, the Persian Empire, conquistó a los babilonios. They conquered the Babylonians. Y les permitieron a los judíos regresar también a Jerusalén bajo el reinado del rey Darío. And they allowed the Jews to go back to Jerusalem also under the leadership of King Darius. Y hoy veremos qué es lo que pasa unas generaciones después. And we're going to look at what happens to a few generations after that con el rey Jerjes. Descendiente del rey Darío With the king Xerxes Who was descendant of king Darius Y su historia de telenovela And his soap opera story Con la reina Esther With the queen Esther eh, Y también su primera esposa And his first wife La reina, la reina Basti The queen Vashti ¿Están listos para esta historia de telenovela? Are you ready for this soap opera? Uh, acto número uno Act number one Nueva reina, new queen. ¿Qué pasó? What happened? Bueno, el libro de Esther comienza con una descripción de una fiesta que duró 180 días. ¿Se imaginan una fiesta de 180 días? There was a party that lasted 180 days. Esta fiesta fue dada por el rey Jerjes. This uh, party was officiated by the king Xerxes in the third year of his kingship. En el tercer año de su reinado como rey del imperio persa. 
El imperio era tan poderoso, this empire was so powerful, que cubría 127 provincias. It covered 127 provinces que iban desde la India hasta el África. That went from India to Africa. Y mientras la fiesta se acercaba a su fin, and as the party was coming to an end, el rey le pidió a su esposa Vasti, the king asked his beautiful wife Vashti to show her beauty, que mostrara su belleza. Aparentemente él quería que su esposa posara desnuda, solamente con una corona en frente de sus invitados. Apparently he just wanted for his wife to appear naked just with a crown in front of his guests. Como pueden imaginarlo, as you can imagine, ella se rehusó. She said, I'm not going to do it. Y lo que sucedió después, and what happened after that, es que el rey se enojó tanto, the king got so mad, y él se deshizo de ella. He got rid of her. El rey quería mostrarle a todos sus invitados, so the king wanted to uh, demonstrate to all of his guests, y a todo su reino, and all of his kingdom, que nadie podía negarse a sus órdenes sin recibir un castigo. That no one could re reject his orders without receiving some type of punishment. Sin embargo, al pasar el tiempo, as time passed by, el rey Jerjes se dio cuenta del error. King Cersus realized, él comenzó a extrañar a su esposa. He started missing his wife. Y comenzó a extrañar a su reina. He started missing his queen. Y entonces sus consejeros, his counselors, advised him, le propusieron encontrar una nueva reina. They invited him to find a new queen. Y que lo hiciera a través de un concurso de belleza. And to do it through a beauty contest. Ellos convocaron a las jóvenes más bellas de todo el reino. They, come, they invited all of the women that were uh, so beautiful in the entire kingdom. Algo similar al concurso de Miss Universo, something very similar to Miss Universe o America's Next Top Model. Así que de las 127 provincias, so from 127 provinces, mujeres bellas y jóvenes, women that were young and beautiful, fueron traídas al palacio, they were brought to the palace para que el rey seleccionara una nueva reina, for the king to select and choose a new queen. Mientras tanto, en la ciudad capital de Susa, meanwhile, in the capital city of Susa, there was a beautiful woman called Esther. Había una mujer joven judía de nombre Esther. Esther era huérfana. She was an orphan. Fue criada por su tío Mardoqueo. She was raised by her uncle Mordecai. Mardoqueo, que era un líder entre la gente judía, Mardoqueo was a leader among the Jewish people. Eh, pues se dio cuenta de lo que sucedió. He realized what happened. Que se llevaron a Esther. They took Esther. Pero antes de que eso sucediera, but before that happened, Mardoqueo le dijo a Esther. Mardoqueo said to Esther. No le digas a nadie tu trasfondo étnico. Don't share with anyone your ethnic background. Mientras estás en el palacio. As long as you are in the palace. Y después de un periodo de 12 meses, and after a period of 12 months, ella fue considerada la más hermosa de todas. She was considered the most beautiful, beautiful woman of all. Y veamos lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 17. Let's see, let's see what happens in Esther, chapter 2, verse 17. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres Y ella se ganó la aprobación y simpanía, simpatía más que todas las otras vírgenes Así que se le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti Esther 2.17 Now the king was attracted to Esther more than any other woman She won his favor and approval more than any of the other virgins So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti Acto número 2, act number 2. El primero era nueva reina, new queen. Ahora tenemos a un nuevo ministro. We have a new prime minister. El rey Jerjes nombraba a un hombre llamado Amán para convertirse en el nuevo primer ministro. So the king Cerses invited someone named Haman to become the new prime minister. Y lanzó un decreto. Cuando lo llamó a tomar esa posición, when he was asked to take that position, he Uh, proclaimed something. Él proclamó lo siguiente. He proclaimed this decree. Él ordenó a todos los residentes de Susa. So he ordered, ordered all of the residents of Susa to bow before him. Que se inclinaran delante de él. Y imagínense 
Alguien como Mardoqueo. Just imagine someone like Mordecai, Mordecai, who was a Jew. Él era un judío. Él era una persona que temía a Dios. He was someone who feared the Lord. Y cuando eh, Amán pasó enfrente de él, when Haman walked in front of him, Mardoqueo dijo, yo solamente me voy a postrar delante del Dios de Israel. I am only going to bow before the king of Israel. The Almighty God, el Dios Todopoderoso. Eh, y por esa razón, for that reason, cuando Amán iba caminando enfrente de él, when Haman was walking in front of him, he realized he didn't bow before him, se dio cuenta de que él nunca se postró delante de él y se molestó mucho. He got so upset. Se molestó tanto. Y le pidió permiso al rey. So he asked for permission for the king to exterminate, to kill, que exterminara a todos los judíos. To kill all of the Jews. Veamos qué es lo que dice Esther, capítulo 3, versículo 8. Let's read Esther, chapter 3, verses, verse 8. Entonces Amán le dijo al rey Azuero, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son, ¿qué dice ahí? Diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad, no le conviene tolerarlos. So then Haman said to King Xerxes, there is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people. And they do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. Diferentes. Mordecai was different. Mardoqueo era diferente. Just remember that word. Recuerda esa palabra. Entonces el rey presentó un edicto que en un cierto día, so then the king uh, proclaimed a decree that on a certain day, all the Jews from all the provinces, todos los judíos de todas las provincias de su reino of his kingdom, debían ser exterminados. Should be exterminated. Y todas sus propiedades tomadas, and all of their properties taken. Al escuchar esto, when he heard this, Mardoqueo se cubrió de silicio y ceniza. Uh, Mardoqueo covered himself with a sackcloth and ashes. Una costumbre judía para manifestar temor del juicio inminente, which was a Jewish tradition to manifest his fear towards their judgment. Mordecai asked his niece, Mardoqueo, al ver la situación, le pidió a su sobrina. Esther, la reina Esther, the queen Esther, que hiciera algo para detener el decreto. He said, could you please do something to stop this decree? ¿Podrías hacer algo para detener este decreto? Nos van a matar a todos. They're going to kill all of us. Pero Esther tuvo miedo de acercarse al rey y pedirle algo como esto. But Esther was afraid of coming close to the king and asking something like this. Por una de tres razones, for one of three reasons. Número uno, number one, nadie... Podía acercarse al rey a menos de que fuera invitado por él. No one could come to the king unless he was invited. Número dos. Number two. Los decretos del rey no podían ser revocados. The decrees of the king could not be revoked. Número tres. Number three. Esther era judía y podría también ser ejecutada junto con los demás. She was a Jew and might herself be executed. Pero Mardoqueo, quien entendió... Que con la ayuda de Dios eh, solamente podía esto pasar. But Mar Mordecai, who was a man of God, he understood that it was only with the help of God that something could happen. Y le dijo lo siguiente, Esther. And he said the following words to Esther. Palabras increíbles, incredible words que transformaron al pueblo judío. That transformed forever the Jewish people. Y que ojalá transformen tu vida el día de hoy para siempre. And my prayers for these words to transform your life forever as well. Le dijo lo siguiente. He said the following. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Let me read it to you in English. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows 
but that you have come to your royal position for such a time as this. Esto nos lleva al siguiente punto. This takes us to the third point. Punto número tres, acto número tres, act number three. Tu identidad es una oportunidad de Dios. Your identity is an opportunity from God. Tu identidad es una oportunidad de Dios. Your identity is an opportunity from God. Llena de mucho, cal mucho valor y coraje. She was filled with so much courage. Y después de haber ayunado, and after she had fasted, Esther decidió acercarse al rey. She decided to come close to the king. Ella se puso su mejor vestido. So she dressed with her best dress. She came close to the throne. Se acercó al trono. Orando a Dios. She was begging God, asking God to help them. Que les ayudara. Y que de alguna manera, in some way, que él anulara el decreto. For him to nullify the decree against the Jews. En contra de los judíos. Y al ver a la hermosa reina. When he saw the beautiful queen. El rey le permite acercarse. So he says, come. Y le permite entrar a su corte. So he allows her to come to his courts. Y le promete concederle cualquier petición. And he promises to offer her um, any request. De forma modesta, she said, ella le dijo, que Jerjes y su primer ministro, Amán, so she asked for exorcists and uh, his prime minister, Haman, el responsable del decreto de matar a todos los judíos, the responsible, the person responsible of uh, lifting this decree against the Jews to be part of a banquet. Los invitó a que fueran parte de un banquete. She was smart. Ella fue muy inteligente. El rey contento por la petición, he was very happy for that request, que accedió, he agreed. Y Amán fue invitado también, and he was invited too. Al finalizar el banquete, el rey le vuelve a decir a Esther, cualquier cosa que tú pidas, te lo voy a conceder. Anything that you ask me for, I will give it to you. Y ella le dice, she said to him, ok, te lo voy a decir, I'm going to tell you, pero... Quiero invitarlos a otro banquete. I want to invite you to another banquet. Tú el rey, you the king, and your prime minister, tu primer ministro, Haman, a man. Y allí les diré mi respuesta. And I will tell you what my request is. Les voy a decir ahí cuál es mi petición para ustedes. So, the next day comes, el siguiente día viene. Ellos aceptan la invitación. They accept the invitation. Tienen preguntas. They have questions in, in their minds. Y al finalizar la cena de ese segundo banquete, so when, by the time the, the second banquet comes, imagínense, ellos están disfrutando el banquete, they're enjoying the banquet, pero preguntándose, ¿qué va a pedir? What is she going to ask for? ¿Qué va a pedir? This is the second banquet, this is the segundo banquete. What is she going to ask for? ¿Qué es lo que va a pedir? Y al finalizar, el rey le pregunta a la reina lo siguiente. So the king asked the queen the following. Esther capítulo 7, versículo 2. Esther chapter 7, verse 2. Dime qué deseas, Reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. So, Queen Esther, what is your petition? It will be given to you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Él ya estaba con las ansias, ¿no? He wanted to know. What is that request? ¿Cuál es esa petición? Dímelo ya, te doy la mitad del reino. I give you half of my kingdom, if that's what it is. Si eso es lo que tú quieres. Y Esther le respondió lo siguiente, and Esther replied, and, and she, she said this, in Esther chapter 7, verse 3. En el siguiente versículo dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Y él se queda pensando. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Esther, Esther 7.3 says If I have found favor with you, your majesty And if it pleases you, grant me my life This is my petition, my life And spare my people This is my request For I and my people have been sold To be destroyed, killed, and annihilated Imagínense nada más, imagine this En ese momento Esther reveló su identidad At that point Esther revealed who she was Le dijo, yo soy una mujer judía She said, I am a Jewish person. El rey le pidió que revelara la identidad. So he said, who is doing this? ¿Quién está haciendo eso? And she said, y ella le dijo, Amán, la persona que está a tu lado. Haman, the person that is right there 
next to you. ¿Se imaginan esa situación? Just imagine that situation. El rey, la decisión que él debía tomar, the decision that he needed to make, Amán, Amán, or Esther, o Esther. El rey se enojó tanto. The king got so upset que mandó a la horca a Amán. So he sent to, uh, he sent Haman to be hung. Y así es como el Señor liberó al pueblo judío de una muerte inminente. This is how the Lord um, helped the, the Jewish people to be alive. Y aunque no vemos en este libro, even though we don't see the word God, no vemos la palabra Dios como tal, we see the hand of God. Throughout the entire book. Vemos la mano de Dios a lo largo de todo este libro. Y queremos retarles. We want to challenge you to read that book. Queremos retarles a leer este libro. Esther, Esther, ella abrazó su identidad. She embraced her identity como una mujer, as a woman. Como una mujer judía, as a Jewish person. Temerosa de Dios. Someone who feared the Lord. Entendiendo que Dios tenía un propósito mucho más grande para ella. Understanding that God had a greater purpose for her Porque ella había nacido Because she was born for a time For such a time as this Porque ella nació para un momento como este Y ese es el mensaje que quiero compartirte el día de hoy That's the message I want to share with you Hoy en día, Esther en el pueblo judío Esther, eh, among the Jewish people She's remembered as a As, a, as someone that saved their culture, their nation. Ella es recordada como una persona que salvó a los judíos de la muerte. Y quién sabe si para un momento como este tú has nacido. And who knows if for a moment such as this you were born. Qué increíble historia. Isn't this an amazing story? ¿Verdad que sí? Al escuchar esto no se han preguntado, have you ever asked yourself cómo se vería, how would this look In real life, in nuestros días, in our days, uh, como una historia como esta se puede ver hoy en día. How can we look at a story like this in today, in our day? Hoy lo vamos a descubrir. Today we're gonna discover what it's like. Vamos a descubrir porque tenemos con nosotros a una invitada especial. We have a special guest with us today. Nuestra invitada, Jasmine González. Our guest, Jasmine González. Fue ganadora del ciclo 8 del conocido programa de televisión America's Next Top Model. She was the winner of the television program America's Next Top Model. Ha salido en las portadas de las principales revistas de moda como Sixteen, Vanidades, Vogue y muchas otras. She has been in the cover of, main, of the main magazines like Sixteen, Vanidades and many others. Su vida fue llevada hasta ese lugar. Her life was taken to that place, to that moment, for such a time as this, para un momento como este. Un momento de gran necesidad, a moment of great need, y para un gran propósito de Dios, and for a great purpose of God. Así es que le voy a pedir a Jasmine que pase, por favor, y nos platique su historia. Le pueden dar un fuerte aplauso, por favor. Can you welcome Jasmine with a big applause? Siéntate, por favor. Sí. Please sit down. Welcome. Bienvenida. Gracias. Thank you. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. We're very happy that you're here with us. Eh, ganaste el ciclo 8 del concurso America's Next Top Model. You're the winner um, of the contest America's Next Top Model. Platícanos qué significa eso. Tell us about your experience. Eh, platícanos un poquito sobre tu experiencia. Sí, bueno, um, gracias a Dios que Él me dio la pasión y el talento de, de, de modelaje. Um, siempre desde de una chiquita me crié en la, en la tarima como bailarina y cantaba. Y entonces como siempre estuve flaquita y alta, todo el mundo me, 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 dice, me, me decía, ¿Puedes, ¿vas a ser modelo? ¿Quieres ser modelo? Y de ahí empecé de, de hacer fashion shows y... Uh, photo shoots. Uh, thank God that ever since I was young, God gave me that passion for uh, for modeling and to be on, on the stage. And since I've always been thin and tall, everyone would tell me that I should model. So that's how I began doing this. 
So, siempre estuve um, fan del, del show de America's Next Top Model y a los 18 años um, yo guié seis horas para Cleveland, Ohio para que me vean, para que to do my audition, my uh -huh. casting y de ahí me cogieron y entonces gané y bueno, eso fue una cosa de que me, me bendició muchísimo like, way too much <laughs> Uh, me imagino que tuviste la mano de Dios en todo esto. You were able to see the hand of God throughout all of this. Tell us a little bit about that. Yes. Um, I was 18 years old when I made my audition in Cleveland, Ohio. And as soon as they saw me, they took me in and I won. And I've seen that as a blessing from God in such a major way. Yes. Um, bueno, sí, lo vi en, en todo. Um, hasta que un día me metí en un taxi cab en mm -hmm. Nueva York. Okay. Um, y yo, yo tenía un sentimiento de que me sentía muy mal por tener una vida tan belleza, una vida con, con success, privilegiada, bien, con todo, y, y me sentía muy mal. Que, ¿Quién soy yo pensando que yo merezco todo esto y que mm. puedo ganar dinero en solamente ponerme tan linda y ponerme ropa linda y, y solamente con en do photo shoots and runways? Um, so one day I was in a taxi cab in New York and I felt very sad inside myself and I would ask myself, who am I? Who am I to deserve all this good life, all these beautiful things just because I look pretty, just because I do photo shoot, shoots um, and I felt very sad and asking myself, who am I? Y entonces hablé con, con el, el, el que estaba guiando, el, uh -huh. ta, el taxi driver. El conductor. El conductor. Uh -huh. y, y yo le dije lo que, lo que estuve sin, sintiendo. Sí. Um, y él me dijo, tú sabes, con todo lo malo que está pasando en este mundo, con todo lo feo que está eh, 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 aquí y en, en por todo lado del mundo, necesitamos tu belleza. And es importante. Uh, I started to share with the cab driver what I was feeling, that I was feeling very sad. And then he said, you know, with all the ugly things that are going on in the world, we need uh, someone like you with such beauty. Y de ese momento me dediqué de siempre um, traer algo bueno a este mundo. Mm. And ever since then, I have dedicated myself to bring at least something good to this world. Dios te ha dado también naturalmente algunas eh, o por unas bendiciones, privilegios, porque tú eres delgada por naturaleza. Sí. You're skinny, <risa> naturally. Yo, yo como de todo. Hasta Háblanos un poquito de eso. Sí, yo cocino. Bueno, yo soy puertorriqueña. So en mi, ¿Algún en mi casa. Acá? ¿Dónde están los boricuas? ¿Verdad? <risa> so en mi casa cocinamos, bueno, chuletas y arroz con andules. Bueno, de lechón. todo, mofongo, lechón. Y, y eso es lo que, eh, en que lo que me crié. Sí. Y, bueno, aprendí eso, lo que yo cocino cuando quiero comer, comer yo, tú sabes, cuando yo estoy viajando. So, yo soy como la única modelo en la casa, co cocinando como... Esto es en el concurso, en uh, America's Next Top Model. Oh, sí, en el concurso también. Sí. Yo estuve, porque mi abuela me mandó um, unas, uh, ¿cómo se dice? La, uh, chicken uh, adobado y enfriado. Pollo adobado, po frío. Pollo, eh, exacto, pollo adobado. Y entonces yo, yo estuve la única ahí cocinando un plato llenito de, de comida y todas están comiendo um, sopitas o ensalada casi <risa> nada poquito poquito um, so si no siempre estuve delgada y, y alta so I've always been thin and I've always liked to eat so from all the people that I was in the contest with I was the only one who would have a plate full of food cooking all the Puerto Rican food and all the rest of the models were just eating like soup or salad and very little food and I have always been able to eat everything I wanted. Haber ganado en un concurso tan importante como esto definitivamente te ha dado una plataforma no solamente en los Estados Unidos pero una plataforma a nivel internacional uh, eh, y sobre todo influenciando la vida de tantas jóvenes. So, after winning a very important Um, contest, which is America's Next Top Model, has given you a platform not only in the United States but across the globe to be an influence to other people's lives. Tell us about uh, about that opportunity. Cuéntanos un poquito sobre esa puerta que Dios te ha abierto para ser de bendición a tantas jóvenes que anhelan llegar a hacer algo como tú. Sí, um, bueno, aunque es una vida bien glamorosa. Um, 
es algo, es, es también un trabajo que, que me siento sola. Um, so, durante todo ese momento que estuve viajando por, por, todo, por todo el mundo, um, yo estuve, like I was looking for a purpose. Estaba buscando un propósito. Pro, un, pro, un propósito. Y aunque, como te dije, que todo es glamoroso, it, you need a purpose. Necesitas un propósito. Lo una razón. Una razón. De hacer lo que haces. Sí, exacto. Me imagino yo que la mayoría de las personas lo hacen por dinero y fama. Most of the people do it for fame and for money. Sí, um, muchos lo hacen por eso. Pero um, para mí es importante para, para, enseñar, para ser role model. Ser para un modelo para, ser para otras un personas. Sí. Y um, estamos hablando de un estilo de vida. We're talking about a lifestyle, not only just a model. Exactly. No um, es modelo. bien importante que uno se... Um, uno tiene que crecer. You know, you can't just... Uh, You can't expect uh, it, to me. So many women um, try to model over uh, and try to be just like everyone else. Eh, muchas mujeres eh, modelan y quieren ser como todas las otras. Sí, y son como todas las demás. Y bueno, con la influencia que yo tuve en mi vida siendo um, modelo y uh, 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 singing and performing on stage, I realized the importance of being someone unique. Alguien diferente y, y natural para la gente para que se inspiren. Uh, ¿Lo hago en inglés? <laughs> so, growing up, I just realized the importance of uh, being someone that inspired people. Yes. Qué importante palabra entonces al ver eh, y analizar lo que tú nos estás diciendo es de ser modelo. Nosotros como cristianos también somos llamados a ser un modelo de Cristo Jesús. Cristo ya... Eh, se encuentra en este momento sentado a la diestra del Padre Él dijo, es necesario que yo me vaya de esta tierra Para que les entregue a, su espíritu, a mi Espíritu Santo Para que ustedes sean modelo A todas las personas que viven en este mundo Sí, bueno, te lo juro por Dios Que todo lo que yo tengo y lo que me ha dado Dios Yo lo hará, um, oré por todo I have prayed for everything that I have to God yeah, de, Y Dios te lo dio Y me lo dio de, de ser dio? ganadora de America's Next Top Model, lloré, me lo dio. Wow. Um, quería Billboard, quería estar en Vogue. Todo lo que yo he hecho, lo hará, I, I've prayed for y me lo da. Dios te lo dio con un propósito. Sí. God gave that for a purpose, como lo vimos en la vida de Esther, as we saw in the life of Esther. Ella logró liberar del abuso y de la muerte a los judíos. She was able to uh, give freedom to all the Jews from their death. Y de una manera similar, Dios ha utilizado tu historia para salvar la vida de muchos jóvenes. Eh, God has used your story to save the lives of many people's lives, uh, many young women, muchas jóvenes, muchas mujeres. Háblanos sobre eso. Tú pasaste algunas cosas. You went through some things and you have been an impact and influence and uh, light of hope to many young women. Tú has sido una luz de esperanza a la vida de muchas jóvenes. Sí, bueno... Um es, es una responsabilidad que It's siento. Um, yo no soy angélica, no soy perfecta. I'm not nada. Angel, I'm not perfect. Pero soy um, superviviente de una relación abusiva. But I am a survivor of an abusive relationship. Um, y eso fue algo bien difícil. That was very difficult. Pero durante la experiencia de, de, de tratando de salir y, the experience of trying to get out, y, y el abuso the abuse, todo me it's formed me to be me ha a, ser a woman of, of courage una mujer de valentía, uh, of truth de verdad, and a, a, a woman of the Lord y una por, mujer de Dios. porque yo Oré también para la ayuda de salir de, de I, esa I relación. Also for help to be able to get out of that relationship. ¿Cómo conociste a Dios? Bueno, I, I kind of go back, siempre voy para pa este momento que mi mamá me dio un libro okay. un día de Joel Osteen, Live mm -hmm. Your Best Life Now. Okay. My mom gave me a book from Joel Osteen. Um, siempre yo he ido para la, pa la iglesia cristiana y todo eso cuando era más como... 13 o 14 años ahí. I've always been going to church since I was a teenager. Pero creo que viví, empecé a vivir la vida espiritual cuando leí ese libro. But I think I began to live a spiritual life when I read that book. 
Muy bien. Eh, hoy es el Día de las Madres, Today is Mother's Day. Quisiera que hablaras al corazón de todas las mujeres que están aquí. I would like for you to speak to the heart of all the women that are here with us. Eh, desafortuna desafortunadamente, la cultura popular nos enseña que la belleza exterior es lo más importante. Pop culture teaches us or tries to tell us that outer beauty is the most important thing of our lives. Pero al ser eh, tú una persona temerosa de Dios, but you are uh, someone who fears the Lord, ¿qué le puedes decir a todas las mujeres que están aquí y a todas las personas que están aquí? What can you tell to all the people that are here um, about inner beauty, sobre la belleza interior, qué es lo que verdaderamente le importa a Dios, which is the only beauty that really matters to God. Sí, bueno, sí es, es bien importante para Dios, pero es tan necesitado. En, en la comunidad tu belleza interna somos bien poderosa y We con esta cultura ahora moderna no, no, sorry. <laughs> no está enseñando nada It's nada not positivo positive. nada auténtica nada auténtica y, y para mí, that's, we all have a purpose. Y por, eso, por eso todos tenemos un propósito. Definitivamente. Eh, yo quisiera en verdad que um, cada persona aquí sepa que Dios ve el corazón. God looks yes. at your heart. Sí. Es lo más importante para Él. Es lo más importante para for, for Él. Eh, Dios te ha puesto en una plataforma muy importante. God has placed you in a very important platform for you to be a light in an environment where there's not a lot of Christians or people that fear the Lord en un ambiente donde no hay muchas personas que temen a Dios and we would like to pray for you y queremos orar por ti y una cosa más lo más importante es de ser positivo it's really really hard durante todo lo que yo ha pasado lo más importante es orar a Dios y, y quedarse positivo por so favor, the most muchas important thing is for, for you to pray to God and stay positive. And stay positive yeah. Before we pray for you, antes de orar por ti, hay muchas jóvenes aquí. There's a lot of young women here. Yes. You guys are paying attention, ¿verdad? Están poniendo <laughs> mucha atención. Algunos de ustedes ya reconocieron a Justin. Some of you know who she is. What can you tell them? ¿Qué les puedes decir? Um, there is a... Embrace your beauty. Abraza tu belleza. Um, embrace it and um, I think you know we're we're always looking to be someone you know because I used to always ser. get uh, sidetracked I used to be like oh I want to be like her Siempre yo decía, Ay, yo quiero ser como ella. or I want to look like her yo me quiero ver como ella. but you'd be surprised that that girl wants to be like you pero te sorprenderás saber que esa muchacha con a la que tú te quieres parecer, ella quiere ser como tú. So es tan importante de ser tú. It's very important to be yourself. Así es. Antes de terminar este mensaje, before we end this message, eh, queremos darles un pequeño detallito, pero que nace de lo profundo de nuestro corazón a todas las mamás. We want to give a special gift to all of the moms y todas las damas que nos acompañan and all the women that are here with us. Cada una de las mujeres aquí recibirá un espejito. Each and every woman here will receive a little uh, mirror. Ese espejito tiene un pequeño corazón. That mirror has a small heart. Lo que están por recibir, what you're about to receive, tiene tres diferentes significados. It has three different meanings. Muy importantes, very important. Y en unos minutos te voy a compartir un pasaje de la Palabra de Dios. In a few minutes I'm going to share a passage from God's Word que si lo guardas en tu corazón, that if you keep it in your heart, will help you shine, te ayudará a brillar el amor de Dios, the love of God, wherever you are, donde sea que tú estés. Mujer, hombre, joven y adulto, young woman, um, adult. If you keep that message, si tú mantienes ese eh, pasaje de la palabra de Dios te va a ayudar a brillar It will help you shine the love of Jesus Así es que eh, Varones To all of the men here se nos, No tenemos suficientes espejitos We don't have enough mirrors Pero también esto aplica a sus vidas But this also applies to your lives Así es que pongan mucha atención Please pay attention para cada vez que ustedes se vean en el espejo For every time that you look at yourself in the mirror Así es que 
Número uno. Point number one. Ese grito es de mi pequeña hermosa porque quiere a su mamá. Es que dice, hoy es Día de las Madres. Today is Mother's Day. Número uno, number one. Okay, y ahorita lo vas a recibir. You will receive that in a moment. Pero queremos que cada vez que tú veas ese espejo, we want you to, every time that you look at that mirror, recuerdes, please remember, que Dios ve más allá de lo exterior. God looks even beyond your outer appearance. Dios ve tu belleza interior. God looks at your inner beauty. El corazón que vas a ver en ese espejo. The heart that you will see in that mirror. ¿Me están poniendo atención? Pay attention. Look at me. Veanme. Esto es importante. El corazón. The heart. That you see in that mirror. Que tú ves en ese espejo. Representa tu belleza interior. Represents your inner beauty. You're going to see yourself in the mirror. Te vas a ver en el espejo. Pero vas a ver un corazón. You're going to see a heart there. Y vas a estar luchando. Sometimes you're going to be fighting. Do I look at myself? Me veo a mí. A mí o veo a, a, a mi corazón. Or do I look at my heart? And that's what we want. Y es lo que queremos. Every time you look at that heart, cada vez que tú veas ese corazón, recuerdes que Dios ve tu interior. ¿Me puedes pasar uno? De los más grandes, sí, ¿puedo? Remember that God, está bien. God looks at your heart. So, vas a ver este corazón. So, you're going to see this heart. Y cuando veas, cuando te veas en ese espejo, when you look at yourself in the mirror, te vas a ver ahí, but you're going to look at the heart, pero vas a ver el corazón. Examina tu corazón. Examine your heart. Y analiza cómo se encuentra. And just analyze how it looks. That's number one. Ese es número uno. Número dos. Number two. Queremos que cada vez que te veas en el espejo, después de haber analizado tu corazón, so after you have looked at that heart and you have analyzed your heart, queremos retarte a verte como Dios te ve. We want to challenge you to start looking at yourself in the way God looks at you. Porque Dios te ve con ojos de amor. God looks at you with eyes of love. Tú eres tan especial para Él. You're so special to God. Tal vez a nosotros varones no somos muy expresivos. Maybe us as men, we're not, we don't express our feelings too much. Pero Dios... Te está diciendo todo el tiempo. God is telling you all the time how much He loves you. Cuánto Él te ama. No importa lo que tú piensas de ti, doesn't matter what you think of yourself. No es que yo soy gorda, fea, esto, el otro. It doesn't matter what you think of yourself. No importa lo que tú piensas de ti. Dios piensa algo muy diferente de ti. God believes something very different of you. Él ve belleza en ti. Él te creó. He looks at you and he thinks you are beautiful. Él piensa que tú eres hermosa. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Remember that God has a plan for your life. Lo que Dios dice sobre nosotros es más importante que lo que nosotros pensamos de nosotros. What God says about us is more important than what we think of ourselves. Debemos permitirle a Dios cambiar el concepto que tenemos sobre nosotros. We need to allow God to change the concept that we have of us. Y dejarle mostrar a Dios quién somos para Él. And you need to let God show you who you are for Him. Deja a Dios mostrarte. Let Him show you. You're very special. Tú eres tan especial. Déjalo mostrarte. Let him show you. Porque a veces no dejamos a Dios que nos muestre. Sometimes we don't let God to show us. Verás cómo tu autoestima será mucho mejor. Your self-esteem will be much better cuando te des cuenta qué tan especial eres para Dios. When you realize how special you are for God. Esto también va para los varones. This is also for the men. Y número tres, number three. Queremos invitarte y retarte. We want to invite you and challenge you that every time you look at this heart, cada vez que tú ves a este corazón, ¿ok? En lugar de enfocarte cómo te ves tú, instead of looking at yourself in the mirror how you look, cómo te ves, recuerda que Cristo nunca se enfocó en él mismo. Remember that Jesus that never focused on himself. Él se enfocó en nosotros. His, his focus was on us. 
Y este corazón te debe recordar el amor de Jesús. This heart should always remind you of the love of Jesus. Y en lugar de preocuparte tanto por ti, instead of worrying so much about you and how much you look y cómo te ves, comienza a seguir su ejemplo. Start to follow his example. Comienza a brillar para su gloria. Start shining for his glory. Enfócate en aquellos que tienes a tu alrededor. Focus on those that are around you. Y cada vez que quieras ver este espejo para enfocarte en ti, queremos que este corazón te recuerde lo que Dios ve. And every time that you want to look at this mirror just to focus on yourself, remember that God, um, God looks at your heart. Recuerda que Dios ve tu corazón. God looks at your heart. Él ve tu interior. He looks at your inner beauty. Esther, una mujer de tanta belleza, Esther, a woman of beauty, dejó que su belleza interna brillara. She allowed for her inner beauty to shine al dejar sus propios deseos y se preocupó por su pueblo. When she started to worry for um, her people. Jasmine, el mismo ejemplo, the same example. Su belleza brilla más cuando se enfoca en aquellas jóvenes a su alrededor que tienen necesidad. Her beauty shines even more when she's focusing on the needs of all the other girls around her. Y pensar en los demás es la única manera en la que tu corazón podrá brillar tanto. When you think about others, it's the only way you, when your heart starts to shine more and more al punto de que Dios, tu Padre Celestial, your Heavenly Father, looks at you, se alegra de tu vida para ser de bendiciones a otros. To be a blessing to others. Y quiero terminar con este pasaje de la Escritura. I want to end with this passage from the Scripture. Mateo 5, 16. Matthew 5, 16. Dice, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Oremos, let's pray.